ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் மோர் அபவுட் பேட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஹவு டு அவாய்ட் ப்ரெடேட்டாஸ் ஃப்ரம் அவர் பேர்ட்ஸ் கேஜ் அதாவது நம்ம வளர்க்குற பேர்ட்ஸ் கேஜ் பக்கத்தில் எப்படி இந்த பூனை நாய் எலி பல்லி எறும்பு இந்த மாதிரியான விலங்கெல்லாம் கேஜ் பக்கத்தில் வரவிடாமல் பார்த்துக்கிறது அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் தான் இந்த வீடியோ கேட்டிருந்தாரு அவருக்காக தான் இந்த வீடியோ இது போல உங்களுக்கும் பல வீடியோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போவே கீழே போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களால் அந்த வீடியோவை வித்தின் ஒன் மந்த்குள்ளே போட முடியும் பாரு <laughs> வாங்க நம்ம டாபிக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஏன் ப்ரெடேட்டாஸ் வந்து நம்ம வளர்க்குற பேர்ட்ஸ் கேஜ் பக்கத்தில் வரக்கூடாதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ரீசன் வந்து இந்த எறும்புலாம் நம்ம வளர்க்குற பேர்ட்ஸ் கேஜ்குள்ளே வந்ததுன்னா அதுங்க போடுற மூட்டையை உடச்சி குடிச்சுட்டு போயிடும் அப்புறம் செகண்ட் ரீசன் வந்து இந்த எலி பல்லியெல்லாம் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வைக்கிற ஃபுட்டில் வாய் வச்சதுன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு நிறைய டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இதில் தேர்ட் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பாம்பு பூனை மாதிரியான விலங்கெல்லாம் நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜை கண்டுபிடிச்சிச்சுன்னா உள்ளே போய் நம்ம பேர்ட்ஸே சாப்பிட்றதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்டாக இந்த நாய் மாதிரியான விலங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா அதுங்க பேர்ட்ஸை சாப்பிடாது அதுக்குள்ள இருக்க பாட்டு எதுவும் செய்யாது சிக்ஸு எக்ஸு இது எதையுமே எதுவும் செய்யாது ஆனால் பேர்ட்ஸ் பக்கத்தில் போய் மட்டும் குலைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இதனால் ப்ரைவேசியை விரும்புகிற நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த டாக்ஸை பார்த்து பயந்துக்கிட்டு ப்ரீட் பண்ணவே பண்ணாது இப்போ நம்ம இந்த ப்ரெடேட்டாஸ்லாம் நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜ் பக்கத்தில் வராமல் எப்படி பார்த்துக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு அனிமல் எதுன்னு பார்த்தோன்னா டாக் தான் டாக்ஸ்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே வளர்த்தா தான் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜை அது பார்த்து குலைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வீட்லேயே ஏதாவது டாக்ஸ் வளர்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த டாகை செப்பரேட் ரூமில் வைங்க அப்புறம் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜை வேறு இடத்துல வைங்க இப்போ நம்ம செகண்ட் அனிமல் எதுன்னு பார்த்தோன்னா கேட் தான் இந்த பூனைலாம் வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அது ரெண்டு ஃபேக்டரை வச்சு கண்டுபிடிக்கும் ஒன்று வந்து நம்ம பேர்ட்ஸோட ஸ்மெல்லு வச்சு அது இருக்கிற இடத்துக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துடும் இன்னொன்று வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் போடுற சவுண்டை வச்சு தான் அது இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிக்கும் இப்போ நம்ம இந்த கேட்ஸை நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜ் பக்கத்தில் நெருங்க விடாமல் எப்படி பார்த்துக்கிறதுன்னு நாலு மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜை இன்டோரில் வைக்கணும் அதாவது நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜை வீட்டுக்குள்ளே வைக்கும் போது நீங்கள் பூனை வர பாசிபிலிட்டியே தடுத்துட்டீங்க அப்படி நீங்கள் பூனையை வீட்டுக்குள்ளேயே வளர்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த பூனையை வேற ஒரு ரூம்ல வைங்க அப்புறம் இந்த பேர்ட்ஸை இன்னொரு ரூம்ல வைங்க செகண்ட் மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நீங்க பேர்ட்ஸ் கேஜை வெளியில வச்சாலும் சரி உள்ள வச்சாலும் சரி அதை கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா ஓரளவுக்கு பெருசா அடிச்சு வைங்க ஏன்னா நீங்க பஜீஸ் மாதிரியான பறவெல்லாம் வளர்க்கும் போது அதுங்க அவ்வளோ ப்ரைவசி பிளேஸ் எதிர்பார்க்காது அதனால நீங்க அதுங்களை பெரிய கேஜ்ல வச்சீங்கன்னா அதுங்க அப்போ கூட ப்ரீட் பண்ண நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம தேர்ட் மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜை நல்லா ஒரு ஹைட்டான பிளேஸாக பார்த்து வைங்க நீங்கள் வளர்க்குற கேட்ஸ் வந்து அந்த கேஜு இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சாலும் சரி ஆனால் அந்த கேஜை அதால் பார்க்க முடியாத இடத்துல வைங்க நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக இப்போ ஃபோர்த்து மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜை ஏதாவது கொக்கி போட்டு நல்ல ஹைட்டான இடமா பார்த்து கட்டி தொங்க விட்டுருங்க ஆனால் முக்கியமான விஷயம் அது பக்கத்தில் ஷெல்ஃபு ஜன்னலு ஸ்டூலு இந்த மாதிரியான எந்த ஹைட்டான பொருளும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நார்மலாகவே பூனைங்களால் ஓரளவுக்கு ஹைட் தான் குதிக்க முடியும் 
நீங்க பக்கத்துல ஏதாவது படி மாதிரி பொருள் வச்சாதான் அது மேல ஏறி அதால பேர்ட்ஸ் கேஜே பிடிக்க முடியும் இப்போ நம்ம கேட்ஸோட சைக்காலஜி பார்த்தோம்னா பூனை வந்து பேர்ட்ஸோட ஸ்மெல்லு வச்சும் அதோட சவுண்டை வச்சும் தான் அது இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிக்குது அதனால இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்கனாலே நீங்கள் பூனை வர்றதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் பேர்ட்ஸ் போடுற சவுண்டை அவாய்ட் பண்ணோம்னா நீங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜை எடுத்து வீட்டுக்குள்ள எந்த ரூம்ல இருந்து கத்தனாலும் சவுண்டே வராம இருக்கோ அந்த ரூம்குள்ள வைங்க அப்புறம் அந்த பேர்ட்ஸ் கேஜில் இருக்க ஸ்மெல்ல கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நீங்க டெய்லியும் பேர்ட்ஸ் கேஜை கிளீன் பண்ணி ஆகணும் இது கூட அடிஷ்னலா வினிகர் யூகலிப்டஸ் ஆயில் அப்புறம் பிளீச்சிங் பவுடர்லாம் உங்க கேஜை சுத்தி போட்டு விட்டீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் கேஜோட ஸ்மெல்லு வெளியே போறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி இப்போ நம்ம தேர்டா எறும்பு வராம நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜை எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா எறும்பு வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜில் இருக்க ஸ்மெல்லை வச்சு தான் அது பேர்ட்ஸ் கேஜே கண்டுபிடிக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு இடத்துல சக்கரை போட்டு வைங்க அதோட ஸ்மெல்லை கண்டுபிடிச்சி ஒரே ஒரு எறும்பு தான் வரும் அது பின்னாடியே பார்த்தா ஒரு கூட்டமே வரும் அது ஏன் பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு எறும்பு வந்து அந்த சக்கரைக்கு பக்கத்தில் போய் ஒரு கெமிக்கலை வெளியிடும் அந்த கெமிக்கலோட ஸ்மெல்லை பிடிச்சிக்கிட்டு தான் மற்ற எறும்புங்க அந்த இடத்துக்கு வந்து சேரும் ஸோ நீங்கள் பேர்ட்ஸோட ஸ்மெல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அதோட கேஜை கிளீன் பண்ணாலே நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்மெல்லை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் குண்டு மஞ்சளை எடுத்து நல்லா அரைச்சி பொடியாக்கி தண்ணி கூட கலந்து உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜ் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் கூட வேணும்னா நீங்கள் வசம்பையும் எடுத்து நல்லா அரைச்சி அந்த வாட்டரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வெறும் நேச்சுரல் மெத்தட் மட்டும் தான் சொன்னேன் ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட் பார்த்தோம்னா நீங்க உங்க பேர்ட்ஸ் கேஜை சுத்தி எறும்பு பவுடர் போட்டு விடலாம் இல்லைனா எறும்பு சாக் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா பேர்ட்ஸ் கேஜுக்கு அடியில மட்டும் இந்த கெரோசினை ஏதாவது பெயிண்ட் ப்ரஷோ இல்ல துணிலையோ வச்சு பேர்ட்ஸ் கேஜுக்கு அடியில நீங்க போட்டீங்கன்னா இதனால கூட நீங்க இந்த எறும்புங்களை பேர்ட்ஸ் கேஜ் பக்கத்துல வர விடாம பாத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்க உங்க பேர்ட்ஸ் கேஜை அவுட்டோர்ல நல்லா பெருசா செஞ்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா அது கீழே கன்ஃபார்ம் நாலு கால் வச்சிருப்பீங்க அந்த நாலு காலுக்கு அடியிலையும் ஏதாவது சின்ன பிளாஸ்டிக் டப்பா வச்சு அதில் வாட்டரோ இல்லை கெரோசினோ ஊற்றி வைங்க அப்படி வைக்கும் போது அந்த கேஜ் வேற எந்த பொருள் கூடயும் கான்டாக்டில் இருக்கக்கூடாது அதாவது அந்த கேஜ் பட்டு ஏதாவது ஒயர் போகக்கூடாது அந்த கேஜ் செவுத்த ஒட்டி இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரியான எந்த கான்டாக்டும் அந்த கேஜுக்கு இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் அனிமல் எதுன்னு பார்த்தோம்னா எலியும் பள்ளியும் தான் இந்த பள்ளி எப்படி நம்ம கேஜை விட்டு விரட்டலான்னா நீங்கள் கேஜோட நாலு கார்னர்லையும் நாலு மயில் இறகை சொருவி வைங்க இந்த மயில் இறகோட ஷைனிங்னஸையும் கலரையும் பார்த்து பள்ளி பயந்துக்கிட்டு ஓடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கேஜுக்கு வெளியில் பக்கத்தில் எங்கேயாச்சும் ஒரு காலி முட்டை ஓடுவீங்க இப்போ நம்ம எலி எப்படி நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜ் பக்கத்தில் நெருங்க விடாமல் பார்த்துக்கலாம்னா பேர்ட்ஸ் கேஜ் பக்கத்தில் ஏதாவது ரேட் ட்ராப் வைங்க அதாவது பேர்ட்ஸ் கேஜ் பக்கத்தில் ஏதாவது எலி பொறி வைங்க இப்போது நிறைய வகையான எலி பொறி வந்துருச்சு ஒன்று வந்து டப்பா மாதிரி இருக்கும் அந்த டப்பாவை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே நீங்கள் ஏதாவது பொறி வச்சா போதும் எலி உள்ளே வந்தோடனே அந்த டப்பா மூடிக்கும் இல்லைனா பேட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் திறந்து வச்சா போதும் எலி அது மேல வரும்போது தானாவே ஒட்டிக்கும் இப்போ சில நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம்னா இது எலிக்கும் பள்ளிக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே தான் நொச்சி இலை இல்லை இருக்க இலையை எடுத்து நல்லா கசக்கி தண்ணியில் போட்டு கழுவி நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜ் பக்கத்தில் வைக்கலாம் அந்த பேர்ட்ஸ் கேஜ் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்மெல்னால இந்த எலியும் பள்ளியும் வராம இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் நீங்கள் வெங்காயத்தை அரைச்சி உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜ் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இல்லைனா குண்டு மிளகையும் மிளகாவையும் கூட எடுத்து அரைச்சி வாட்டரில் கலந்து அதை கூட நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜ் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இல்லைனா சிம்பிளாக நீங்கள் பூண்டை எடுத்து கூட அரைச்சி தண்ணியில் கலந்து உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜ் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இப்போது இது எதுவுமே ஒர்க் ஆகலைனா ஆனியன் கற்பூரவள்ளி அப்புறம் குண்டு மிளகு அப்புறம் கொஞ்சம் பூண்டையும் எடுத்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி புழிஞ்சி அதில் இருக்க சாரை தண்ணியில் கலந்து அதை உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜ் மேலே கூட ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இல்லைனா சிம்பிளாக நீங்கள் குண்டு மஞ்சள் எடுத்து அரைச்சி 
அது கூட கொஞ்சம் வெண்ணையை கலந்து கொஞ்சம் வாமான வாட்டரில் போட்டு நல்லா கலந்து உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜ் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இப்போ இதில் எதை நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பேர்ட்ஸை அந்த கேஜ்லேருந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது வந்து பாம்பு தான் இந்த பாம்பு தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு இந்த பாம்புங்க வந்து நம்ம பேர்ட்ஸோட ஸ்மெல்லை கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜ் பக்கத்துலேயே வரும் அந்த ஸ்மெல்லை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் டெய்லியும் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜை க்ளீன் பண்ணணும் அப்படி உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜ் பக்கத்தில் பாம்பு வரது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜை சுற்றி நல்ல ஹார்டான ரஃப்பான பொருளாக போட்டு வைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்லுப்பை கேஜை சுற்றி போட்டு வைங்க என் வீட்டில் இது வரைக்கும் பூனை தான் ஒரே ஒரு தடவை வந்து என் பேர்ட்ஸ் கேஜை அட்டாக் பண்ணியிருக்கு இது போல் உங்கள் வீட்லேயும் ஏதாவது ப்ரெடேட்டார் வந்து உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜை அட்டாக் பண்ணியிருக்கான்றத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க சரி இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தவங்களுக்காக ஒரு போனஸ் ஃபேக்ட் எலிஃபேண்ட் அதாவது யானைங்களால் மூணு மைல் தள்ளி இருக்க வாட்டரை கூட அதுங்களால் ஸ்மெல் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியுமா கேட்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இந்த ப்ரெடேட்டார்னால் ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோ தான் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் Thanks for watching. Subscribe for more videos. நாங்க போற वीडियोसோ எங்க சேனலோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்களை ஃபாலோ பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கனா அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இ